Now, for the 100 top CEO, for the rising star CEO goes to Dr. Sharifa Merzetti Adiba binti Al Said Muhammad, founder of Zeti Roses Legacy Sindirian Berhad. Zeti Roses Garden and Farm di Terengganu merupakan taman ros terbesar di Malaysia dan ros berid tahan panas yang pertama diperkenalkan di Malaysia. Bermula sebagai hobi dan juga minat terhadap pokok ros, kini Dr. Zeti mempunyai empire perniagaan berasaskan ros seperti jualan pelbagai jenis pokok ros, tanaman eksotik, set penjagaan, produk kecantikan, makanan dan macam-macam lagi. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Dr. Sharifa Mursetti, Rising Star CEO. Untuk anugerah Top Breakthrough CEO Then the award goes to Dr. Billy Tang Chi Seng Founder of PWD Smart Farmability Sindirian Berhad Untuk pengetahuan anda PWD Smart Farmability Telah membantu beribu keluarga perbuatan berpem, berpembatan berpendapatan rendah sorry dan rumah kebajikan dapat akses kepada makanan berhasiat Dr. Billy Tang memperkenalkan tiga projek inovatif pertanian iaitu terrarium sayuran regenerative organic ikan ternakan secara etika dan sistem ladang satelit soil usion yang menyediakan sayur-sayuran segar everybody big round of applause for Dr. Billy Tang Tadi saya berpeluang untuk rasa sedikit eh, ais krim tilapia, betul lah. Eh? Sangat-sangat unik. Now for the next award, the top elite CEO. Now for the top elite CEO, pemenangnya adalah Muhammad Firdaus bin Abdul Wahid, CEO of YC Capital Sindiran Berhad, Ayam Gepo Pak Gembos. Encik Muhammad Firdaus Wahid is the co-founder and director of YC Capital Sindiran Berhad and also the CEO of Ayam Gepo Pak Gembos, Malaysia. He won several awards, namely 100 Young Top CEO, the 100 Most Influential Young Entrepreneur of 2020, and Malaysia Excellence Business Award 2021 and Best Personal Trainer in 2016. Everybody, a big round of applause for Muhammad Firdaus, Top Elite CEO. Big fan of Ayam Gepo, I tell you. Very nice. Now for the next award, Top Leadership CEO goes to the Managing Director of Era Budi Resources Senior Berhad, Datuk Muhammad Awi bin Muhammad Noor.
For those of you who don't know, Era Budi Resources yang berhad adalah sebuah syarikat yang dimiliki oleh Bumi Putra. Diperbadankan pada 8 September 2009 selaras dengan peruntukan Akta Pendaftaran Perniagaan 1965. Berdaftar dengan CIDB, syarikat yang menjalankan kerja-kerja berkaitan dengan pembinaan disokong oleh pasukan profesional yang diiktiraf dengan baik dalam industri. Once again everybody, a big round of applause for Dato' Muhammad Alwi bin Muhammad Noor. Next category, we have the most promising CEO. The first award goes to Zuraida Binti Jaffa, founder of Weddings by Emma. Now, Weddings by Emma berpengalaman lebih satu dekad dalam wedding planning, event design, styling, decor and floral arrangements, vendor management and on-site coordination. Now, Weddings by Emma telah menjadi pilihan ramai celebrity seperti Emma Maimbong, Fasha Sanda, Tasha Sila, Yuna dan ramai lagi. And you know why? Because they always believe in one philosophy in life is memberikan pengalaman servis yang terbaik kepada setiap pelanggan menjadi keutamaan. Now, the next award for the most promising CEO goes to Izam Khalid bin Sulaiman, founder of XBT Club. Now, sejak tahun 2020, beliau telah berjaya mencapai jualan 377 juta USD pada tahun 2022. Beliau juga berjaya mewujudkan suatu persekitaran positif kepada semua golongan di Malaysia dan juga Asia. Dengarkan kepada anda semua yang menerima anugerah, kita ada grup foto at the end of the ceremony. Now, moving on to the next category. The most outstanding CEO goes to Rizal Abdullah, founder and MD of AEO Freight Sendirian Berhad. Now, AEO Freight Sendirian Berhad adalah syarikat logistik antarabangsa berpusat di Pulau Pinang, Malaysia, Orang Penang. Berpegalan di 139 buah negara, menguruskan pengangkutan udara, laut dan darat hampir dua dekad. Dengan slogan, Smart People, Great Solutions. Ketepatan masa dan kelancaran perkhidmatan menjadi keutamaan beliau. Once again everybody, a big round of applause for Rizal Abdullah. Now next for the most outstanding CEO award goes to Rodney Linus, founder of Sabah Air Aviation Sendirian Berhad. Ditubuhkan pada tahun 1975, 48 years of operations di bawah Kementerian Kewangan Sabah memiliki 140 kaki tangan, mempunyai sorry, 140 kaki tangan, beribu pejabat di Kota Kinabalu dan mempunyai empat cawangan di Sandakan, Subang, Tawau dan Ipoh. Mereka mempunyai 11 unit helikopter Dua pesawat ringan dan satu jet perniagaan. Wow, congratulations to Rodney Linus, the most outstanding CEO. Now, the next recipient for the most outstanding CEO goes to Hanisam Ben Hashim, MD of Hornbill Networks Consortium, Sindhuga Berhad. Hornbill Networks Consortium Sinan Berhad merupakan pemaju perumahan inovatif yang menyasarkan untuk menyediakan lebih banyak rumah mampu milik di Sarawak dengan mengutamakan kelestarian alam, 
tenaga hijau dan integrasi teknologi pintar dalam setiap projek. Right, once again, congratulations to Haniza bin Hashim. Now for the next award, the Special Leadership Award. This award goes to Muhammad Fredaus Azharuddin, CEO of Institute Keusawanan Negara or INSCAM. Now, under the leadership of Encik Muhammad Fredaus Azharuddin, INSCAM believes in making small changes towards a significant impact through its humble training and coaching programs. Forged through intelligent alliances with ministries, industry players and agencies, InSkin focuses on uplifting the micro and informal entrepreneurs by providing the right knowledge and support they need for their business towards a lasting impact. Everybody please, a big round of applause once again for Mamar Fridaus Azaruddin, CEO of InSkin. And now, to the final award of tonight. The moment that you have been waiting for, the CEO of the year. Now, this award goes to Mr. Rizal Benaini, CEO of SME Corp Malaysia.